Bonjour et bienvenue dans cette section où nous allons nous intéresser à l'implémentation du Big Data dans le contexte urbain. À l'issue de cette section, vous serez en mesure de comprendre les éléments du développement urbain, le rôle de la data dans le développement urbain, l'émergence des concepts des Smart Cities, puis la relation entre le Big Data et les Smart Cities. Le développement urbain décrit tout ce qui est en relation avec l'aménagement et l'exploitation actuelle et future de l'espace urbain. Il a deux principales missions, la planification et la gestion. La planification urbaine consiste à réglementer et définir l'affectation de l'espace urbain en élaborant les documents d'urbanisme, comme les schémas directeurs d'aménagement, les plans d'aménagement, les plans sectoriels ainsi que d'autres plans urbains relatifs à la mobilité, aux espaces verts par exemple. Ces plans sont censés donner une vision sur l'évolution de l'espace urbain cible dans un horizon de quelques années, comme disons pour le cas des plans d'aménagement. L'élaboration de ces plans se base essentiellement sur l'utilisation des données issues du recensement ou des enquêtes et la restitution des données spatiales comme les images satellites ou les photos aériennes. Si la planification urbaine a pour objectif de se projeter et se préparer au futur, sa mise en œuvre est freinée par plusieurs défis, dont le coût d'élaboration de ces plans à cause principalement des coûts d'acquisition des données d'input, la pertinence et l'actualité de ces plans qui deviennent rapidement caduques en absence de mise à jour périodique de ces plans, les conflits sociaux et juridiques qui peuvent surgir à l'issue de ces plans. Quant à la gestion urbaine, elle a pour but de vivre respect des plans élaborés, répondre aux demandes d'autorisation de construction des citoyens, informer et suivre les requêtes des usagers, faire un constat des infractions, réhabiliter et restructurer les espaces urbains. La gestion urbaine se fait à une échelle quotidienne en se basant sur des données des institutions chargées de l'urbanisme, des données issues des enquêtes ou bien des données fournies par les citoyens. Pour assurer une gestion efficace et durable des milieux urbains, il faut vivre au respect des plans d'aménagement élaborés, garantir un suivi continu de l'évolution de l'espace urbain, assurer une remontée continue fiable des données et assurer des interventions rapides et efficaces pour régler les différentes problématiques urbaines qui peuvent surgir. Ensemble, le développement urbain est confronté à un coût élevé d'acquisition des données, des problèmes de remontée et d'accès à l'information et des échelles de temps différentes et parfois assez larges pour le cas de la planification. Ces éléments mènent souvent à des services rendus en déphasage et à un mécontentement des citoyens, raison pour laquelle un changement de paradigme de la gestion des villes s'impose, et tout particulièrement avec le Big Bang de la data qui offre de nouvelles opportunités pour un développement urbain meilleur et optimal. Imaginons par exemple ce qu'une ville comme Casablanca, qui est la plus grande ville du Maroc avec plus de 3 millions d'habitants, peut gagner en améliorant la gestion de ses espaces et activités urbaines en profitant de la combinaison de l'analyse des données urbaines qui peuvent provenir de diverses sources, comme les caméras de surveillance, les capteurs environnementaux, les plateformes des plans d'aménagement et des autorisations urbaines Rojas, les pages Facebook de crowdsourcing. C'est effectivement la combinaison de ces éléments qui permet d'avoir de nouveaux modes de gestion, de frire de nouveaux services et rendre infini une ville intelligente pour ce qu'on appelle Smart City. Par définition, le concept de Smart City fait référence à l'objectif d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des citoyens, en rendant la ville plus adaptative et efficace à l'aide de nouvelles technologies. Il a pour but ainsi d'assurer la croissance tout en garantissant l'inclusivité, la durabilité et l'efficacité du territoire et des services. Les Smart Cities sont alors basés sur un ensemble de concepts, comme la transformation digitale des territoires, des solutions efficaces et innovantes, la dématérialisation des services, la gouvernance du bas vers le haut en assurant la démarche participative, l'utilisation des technologies low cost, la gestion par la data et l'ouverture de l'accès aux données avec des politiques open data. En regardant l'expérience française dans le domaine des smart cities, on constate que les réalisations les plus courantes tournent autour de l'utilisation de la data, la mise en œuvre de plateformes numériques et la combinaison des données selon une approche participative pour offrir des services et des solutions innovantes aux usagers. Cela permet d'avoir de multiples expériences réussies de la transformation numérique des territoires au niveau de plusieurs villes françaises, à l'instar de la ville de Lyon qui a conçu son concept de ville intelligente autour des réseaux de services intelligents, ou la ville de Nantes qui a construit son modèle de Smart City autour du concept de l'open data. Les données sont alors au cœur des Smart Cities. Ils constituent avec les EOT les principaux piliers des villes intelligentes. Et c'est à ce niveau que le terme Big Data urbain prend toute son utilité et son importance. Les big data urbains peuvent être alors déclinés en différents aspects. La collecte et la production des données en fournissant des données continues à jour, la pertinence en offrant des données détaillées et pertinentes, l'échange et le partage en assurant le partage des données entre les différentes composantes de la ville, 
la combinaison en développant des applications diverses et intelligentes comme la détection des ondes de risque, la diffusion d'informations et assurant l'information des citoyens comme le rotage du trafic routier, l'innovation en développant des solutions innovantes comme le véhicule autonome par exemple. Dans cette vidéo, nous avons constaté le potentiel offert par les données pour une gestion meilleure des villes. Un changement de paradigme s'impose alors pour le développement urbain en adoptant une approche basée sur les données qu'on appelle « data-driven », qui peut se concrétiser entre autres en installant des capteurs pour la collecte des données et la mise en œuvre d'applications intelligentes pour rendre la vie des citoyens plus facile. De ce fait, le Big Data constitue aujourd'hui un pilier fondamental des villes intelligentes. Mais comment peut-on mettre en place de tels projets C'est ce que nous allons détailler dans la prochaine section. Merci.